ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அடியின் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் இன்னைக்கு பூஜைகளும் பலன்களும் அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறது ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ராம பாராயண பூஜை ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ராமம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் லலிதா சகஸ்ராம பாராயண பூஜை அப்படிங்கிறது இருக்கா அதை கண்டிப்பாக செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக செய்யணும் பாராயணம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா கோவில்கள்லேயும் செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த பாராயணத்தை முறைப்படி பூஜையாக எப்படி அதில் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பொதுவாக லலிதா சகசிராம பாராயணம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஏதோ இப்போ ஆடி வரப்போகிறது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆடி மாதத்தில் மட்டும் பண்ணுற பாராயண பூஜை கிடையாது எல்லா நாட்கள்லேயுமே பண்ணலாம் செவ்வா செவ்வாய் வெள்ளி பௌர்ணமி அமாவாசை பிரதமை சதுர்தசி சதுர்த்தி அப்படின்னு ஒரு மாதங்களில் வர இந்த முக்கியமான நாட்கள் எல்லாம் செய்யலாம் அதையும் தாண்டி இப்போ வரப்போகிற ஆடி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஆடி மாதம் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளோட மொத்த இந்தியாவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் அந்த மாநில வழக்கப்படி அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஒவ்வொருத்தரோட குல வழக்கப்படி இந்த அம்மன் பூஜை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இடம் வகிக்கிறது அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில் நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இன்னும் ஒரு படி மேலேயே போய் அதில் நிறைய நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு குல வழக்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம மாவிளக்கு பூஜை போடுறது அப்புறம் புற்றுக்கு பால் தெளித்தல் நாகருக்கு வந்து சாந்தி செய்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாகசாந்தி அப்படின்னு செய்வோம் அதற்கப்புறமா பார்த்தோம்னா கோவில்களில் பூமிதி பொங்கல் வைக்கிறது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குல வழக்கம் இருக்கும் இந்த அம்பாள் உபாசனையே அவங்கவங்க ஒவ்வொருத்தரோட வழக்கப்படி செஞ்சுன்னு வரோம் ஆனால் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா கோவில்களில் வந்து விளக்கு பூஜை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவில்கள்லேயே சமஷ்டியாக எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து இந்த விளக்கு பூஜையை செய்கிறது வழக்கம் அப்படி வந்து இந்த விளக்கு பூஜை செய்யும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த லலிதா சகச நாமத்துலேருந்து ஆயிரம் நாமாவளிகளை எடுத்து அந்த ஒரு ஒரு நாமாவளிக்கும் சொல்லி பூஜை பண்ணி செய்ய இந்த விளக்கு பூஜையை செய்கிறது வழக்கம் அப்படி பண்ணும்போது இது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல லலிதா சகசிராம பாராயணத்தை இந்த சகச நாமாவளியாக சொல்லி பூஜை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அழகான ஒரு வழக்கமாக இருக்குது ஆனால் அதற்கு முன்னாடி அந்த சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த லலிதா சகசிராம ஆயிரம் நாமாவளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை முதல்ல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல அப்போ தான் அது அப்படி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த மந்திரங்களை வந்து உள்ள வாங்கி சகச நாம பூஜையை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரொம்பவே எளிதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த சகச நாம பூஜையிலேருந்து நம்மளுக்கு புரியும் இந்த லலிதா சகச நாமம் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் இந்த லலிதா சகச நாமங்கிறது வந்து ஏற்கனவே அதாவது சகச நாமமே சொல்ல தெரியாது அப்படிங்கும்போது லலிதா சகச நாம பூஜையை வந்து பாராயண பூஜையை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டோன்னா இதை வந்து ஒரு குரு மூலமாக தான் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்போ குரு அப்படி என்ன எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமாக உள்ள கோவில்கள் அந்த கோவிலில் இருக்கிற அர்ச்சகர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கொஞ்சம் முடியாத விஷயம் இதை எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்கள் அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த உபாசகர்கள் கிட்டேருந்து தான் இந்த லலிதா சகஸ் நம்ம பாராயண முறையே நம்ம வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்களில் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதற்கு வந்து நிறையா அதாவது இந்த ஸ்ரீ அதாவது ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்கள் எங்கே இருப்பாங்க எப்படி எங்கே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி அவங்கள தேடி போகலாம் அப்படின்னா இந்த மாமேருவா அதாவது ஸ்ரீ சக்கர மாமேரு மாமேருவை வந்து கோவில்களாக இருக்கிற இடங்கள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி மாமேரு கோவில்களில் ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்கள் மட்டுமே தான் பூஜை பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அவர்கள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து லலிதா சசனம் பாராயணம் பண்ணணும் எனக்கு வந்து முறைப்படி வந்து இந்த பாராயணத்தை எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட குருமுகமாக உக்காந்து இந்த பாராயண பூஜையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் பார முதல்ல லலிதா சசனம் பாராயணம் எனக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு அதாவது இதை ஏன் இது இவ்வளோ தூரம் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா லலிதா சசனமத்தை வந்து பொதுவாக நம்மளாக போய் எடுத்துன்னு கற்றுக்க முடியாது அது வந்து முதல்ல நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வரணும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சகஸ் நாமம் கற்றுக்கணுங்கிற எண்ணம் உள்ள உதிச்சு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த குரு கிட்ட வந்து நம்மளோட கோரிக்கையை வந்து எனக்கு வந்து லலிதா சகஸ் நாமம் பாராயணம் பண்ணணும் எனக்கு எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்லி குருமுகமாகத்தான் இதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திரப்படி நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி குரு மூலமாக எடுத்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதை நல்ல அழுத்தம் திருத்தமாக அந்த வடமொழியில் இருக்கிற அந்த ஸ்லோகங்களை நாம் வந்து நல்லபடியாக கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப நாட்கள்லாம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியாகலாம் ஆ
பொதுவாக எந்த ஒரு பாஷையும் எடுத்துடணும் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் தான் அது கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக நாலு தடவை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப எளிதாக வந்து நமக்கே வந்து சொல்ல வந்துடும் இந்த லலிதா சசனமும் அப்படி தான் ஆரம்பத்தில் வேணால் கடினமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் போக போக ரொம்ப எளிதாக சொல்ல வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த பாராயணம் எங்கெல்லாம் நடக்கிறதோ அந்த பாராயணத்தில் கலந்துக்கலாம் அப்படி கலந்துக்கும்போது இந்த சோஸ்திரத்தை நம்மளுக்கு நல்ல நல்ல விதமாக ஸ்பஷ்டமாக திருத்தமாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்திதி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இல்லங்களில் நிறைய சுகாசனிகள் அதாவது திருமண திருமணம் ஆனவர்களை வந்து நம்ம சுகாசனிகள் சுமங்கலி பெண்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சுமங்கலி பெண்களை எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த பாராயண பூஜையை நடத்தலாம் இதுக்கு எப்பொழுதும் போல் முதல்ல கணபதி பூஜை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பாராயணம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு விதிமுறைகள் இருந்து அந்த மாதிரி சொல்லப்படலை எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டாக இந்த லலிதா சகச நாம சோஸ்திரத்தை இந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்கள் நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஸ்லோகமாக அதில் இருக்குது அந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து பாராயணம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லலிதா சகச நாம பாராயண பூஜை அப்படின்னு சொல்கிறது சரி இப்போ இந்த லலிதா சகச நாமத்தோட பூஜை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இந்த லலிதா சகச நாமத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதோட அதுக்கு இப்போ வந்து காமியார்த்தமாக ஒன்று செஞ்சால் இதுக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தானே நம்ம இருக்கோம் அப்போ பா அப்படி பார்த்தோம் காமியார்த்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த லலிதா சகசநாமத்தோட பொருளையும் சரி பலனும் சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யோகிதை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே பதில் தான் அப்போது இந்த லலிதா சகசநாமம் எங்கேருந்து வந்தது எப்படி வந்தது அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அகஸ்தியர் மகாமுனிவர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த அகஸ்திய மகாமுனிவர் ஹைகிரிவர் அதாவது மகாவிஷ்ணுவோட அம்சமான ஹைகிரிவர்கிட்ட இந்த லலிதா சசனம பாராயணத்தை தனக்கு சொல்லி தரும்படி அவர்கிட்ட கேட்குறார் அப்போது ஹைகிரிவர் வந்து எல்லா விஷயங்களும் அதாவது லலிதா தேவியோட ஆவிர்பாகத்திலேருந்து எடுத்து எல்லா விஷயங்களும் அவருக்கு அந்த மந்திரி தண்டினி தேவதைகள் இன்னும் நிறையா சாரம் பொருந்திய மகாம இந்த லலிதா சசனமோட மகாமந்திரத்தோட எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ஒரு நிலைக்கு வந்தபோது அகஸ்தியர் கேட்குறார் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எனக்கு ஏன் இன்னும் லலிதா சஸ்ராம் அந்த சோஸ்திரம் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே சொல்லித்தரவே இல்லையே சொல்லவே ஆரம்பிக்கலையே அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ கேட்டபோது இது ஒன்றும் மறைச்சி வைக்கணுங்கிற மாதிரிலாம் அப்படிலாம் ஒரு விஷயம் இல்லை இது ஆனால் இப்போ நீங்கள் நீ கேட்டே இல்லையா எனக்கு வந்து இன்னும் லலிதா சசினாமத்தை பற்றி சொல்லலையே அந்த சோஸ்திரத்தை எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்கன்னு இப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறார் ஹைகிரீவர் இப்படி கேட்டாதான் லலிதா சசினாமத்தை சொல்லித்தர முடியும் யாருக்கு அகஸ்தியருக்கே இந்த நிலை அப்படின்னா நாம் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல ஒரு அழுத்தந்திருத்தமாக நான் வைக்கிறேன் இப்போ வந்து அகஸ்தியர்கிட்ட ஹைகிரிவர் சொல்கிறார் நான் உனக்கு இப்போ நான் வந்து லலிதா சசினாமத்தை சொல்கிறேன் ஏன்னா நீ பக்தியோடு கேட்டிருக்க இப்போ இந்த இதை வந்து உனக்கு உபதேசமாக சொல்கிறேன் ஆனால் நீ கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதை பக்தி ஸ்ரத்தையாக யார் வந்து கேட்குறாளோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நீ இதை உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதோடு இல்லாமல் வஞ்சகன் துஷ்டன் இல்லை இந்த ஸ்லோகத்து மேலே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னு ஒரு ஒரு பேசுகிறவர் இருந்தானா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்லோகத்தை நீ சொல்லவே வேண்டாம் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ஒரு கோரிக்கையை வச்சுடுறார் அவர் மூலமாக அகசியர் மூலமாக தான் அகசியர் ஒரு பக்கம் ஒரு ஸ்ரீவித்யா உபாசகர் அகசியரோட மனைவி லோபமுத்திரை ஒரு ஸ்ரீவித்யா உபாசகி இப்படி இவர்கள் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு இந்த பெரிய மகாமந்திரமான லலிதா சகசநாமம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு லலிதா சகசநாமத்திலே இந்த இந்த சகசநாமம் எதற்காக இவ்வளோ உயர்வாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதை சொன்னால் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத விட நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கணுன்னு தேவியே வந்து நம்மளுக்கு அருள் புரிஞ்சிருவா கல்பக வருஷத்துலாம் ஒரு கல்பக வருஷங்கிற மர வந்து கேட்டதெல்லாம் வேணால் கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கணும் ஏழு பிறவிக்கும் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத இந்த லலிதா சசனாம பாராயணம் சோசரத்து மூலமாக நம்மளுக்கு அடிச்சிடும் லலிதா சசனாம பாராயணத்தை வந்து இனிமே ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்கள் வந்து ரொம்ப நேம நிஷ்டியோடு செய்வாங்க ஆனால் லலிதா என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா இதுக்கு ஜாதி மதம் இனம் மொழி அப்படிங்கிற எந்த வேறுபாடும் வேண்டாம் என்ன பக்தி ஸ்ருதையாக நினச்சி எனக்கு வந்து என்னோட பிரீத்திக்காக நீ சொன்னேனா தாராளமாக நான் அதை கேட்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு இதை விட வேறு என்ன வேணும் இது ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு வந்து எதுவுமே வேண்டாம் நீ எனக்கு வந்து பிரீத்தி பண்ணி என்னோடய நாமாக்களை சொல்லணும்னு சொல்லி 
அது தன்னோட வச்சனிய அண்ட் வாக் தேவிகள் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்கா அப்படி எடுத்து கொடுத்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அந்த இடம் திருமியை சூருங்கிற ஒரு அற்புதமான அழகான ஒரு கஷேத்திரம் அந்த இடம் தான் ஸ்ரீ லலிதா சகசிராமம் பிறந்த இடம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல தான் பொதுவாக போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த பாராயணம்லாம் எடுத்துக்கிறவங்க அங்கே போயிட்டு அங்கே உள்ள சிவாச்சாரியர்கிட்ட சொல்லி முறைப்படி வந்து இந்த பாராயணத்தை எடுத்துக்கொள்கிற வழக்கமும் இருக்குது அந்த கஷேத்திரத்து மூலமாக அங்கேருந்து படி படி படியாக இன்றைக்கி இந்த நேரத்தில் நான் எனக்கு இன்னொன்று சொல்லணும் இந்த லலிதா சஸ்ராமம் அதுக்கு வந்து ஒரே எழுதியவரோட பேர் வந்து ஸ்ரீ பாஸ்கர ராயர் அப்படின்னு இந்த பாஸ்கர ராயர் பெரிய தேவி உபாசகர் அவர் மகாராஷ்டிரத்தில் பிறந்தார் அந்த மகாராஷ்டிரத்துலேருந்து என்ன என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா இந்த ல திருமியூச்சூர் லலிதா லலிதா கஷேத்திரத்துக்கு வந்து லலிதா சஸ் நம்ம பாராயணத்தை உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும் இதுக்கு உரை எழுதி எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவர் திருமியூச்சூர் பூந்தோட்டம் அருகில் வந்து அவரோட அவர் வாழ்ந்த இடம் வந்து இப்போது பாஸ்கர ராஜபுரம் அப்படின்னே இருக்குது அந்த மாதிரி பெரிய 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 அந்த பாஸ்கர் ராயர் மாதிரி ஒரு பெரிய யோகிகள் மூலமாக தான் இந்த சோஸ்திரம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஸ்லோகத்தை இப்போ வரப்போகிற ஆடி மாதத்துலேயும் சரி எல்லா நா இந்த சோஸ்திர பாராயண பூஜைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதை எல்லோரும் அருமையாக கற்றுண்டு அந்த சோஸ்திரத்தை எல்லாரும் என் இது வந்து ஒரு நித்திய கர்மா மாதிரி நம்ம எப்படி காலங்காலத்தில் நம்மளோட கர்மாக்கள் எல்லாத்தையும் நித்திய கர்மாவாக செய்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் தேவி என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்னோட இந்த சோஸ்திரத்தை நித்திய கர்மா மாதிரி பா பண்ணுங்க நீங்கள் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது கேட்குறத வந்து நீயே கேட்க வேண்டாம் எனக்கு என்ன உனக்கு கொடுக்கணும்னு தெரியும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா வரப்போகிற ஆடி மாதமாக இருந்தாலும் சரி இந்த எந்த நாட்கள்லேயும் எல்லா நாட்கள்லேயும் இந்த லலிதா சசிரம பாராயணத்தை பண்ணி எல்லாரும் சுபிக்ஷமாக அடையணும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் காயே நவாச்சா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேஹே சுபாவாத் கரோமி எத் எத் சகலம் பரஸ்மைஹி நாராயணாயதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்